ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയനും സെൻട്രോയിഡും എന്താണ് മീഡിയൻ എന്തായാലും സെൻട്രോയിഡ് അതുപോലെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ട് ഒരു തിറം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ടാണ് സൈലം ക്ലാസ് നയൻ എന്ന ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇ എ സിയുടെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് ഇ ആ ഇയിൽ നിന്ന് എതിർ മൂലയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വര ഓക്കെ ഒരു വശത്തിന്റെ മധ്യ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എതിർ മൂലയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വര അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ മീഡിയൻ ഒരു സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടേക്സിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ആ വരയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുക പേരെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് മീഡിയൻ മലയാളത്തില് നല്ലൊരു വാക്കാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ് നടുവര ഓക്കെ നടുവര ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു മീഡിയൻ ആണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മീഡിയൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബി സിയുടെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് ആ മധ്യ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എതിർ മൂലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ വര വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടെക്സ് ആയിട്ടുള്ള എയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ആ വരയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മീഡിയൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയൻ വരയ്ക്കാം സിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു മീഡിയൻ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ മീഡിയൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ മീഡിയൻ എല്ലാ മീഡിയനും ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് മീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയൻ ആണ് അതുപോലെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയൻ ആണ് അതുപോലെ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മീഡിയൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് മീഡിയൻസും ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിട്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ആ പോയിന്റ് ആണ് ജി അല്ലെ ആ പോയിന്റ് ആണ് ജി ഓക്കെ മൂന്ന് മീഡിയനും ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകും ആ പോയിന്റ് ആണ് ജി ആ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രോയിഡ് എന്താ പറയാ സെൻട്രോയിഡ് മലയാളത്തിൽ മധ്യമ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയും മധ്യമ കേന്ദ്രം ഓക്കെ ഇനി ഈ ജി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നമ്മൾ മീഡിയനെ മുറിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിയാൽ ഇത് രണ്ട് കഷ്ണാവും അല്ലെ രണ്ട് കഷ്ണാവും ആ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതായത് എ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ജി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടാകും ശരിയല്ലേ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇതാ സി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടാകും പിന്നെയോ ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടാകും ശരിയല്ലേ ഇനി നോക്ക് ബി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ ജി ഇ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കഷ്ണം ഉണ്ട് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അംശം എന്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയോ മക്കൾക്ക് ടു ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് സെൻട്രോയിഡ് മീഡിയനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മധ്യമ കേന്ദ്രം നടുവരെ മുറിക്കുന്നത് രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി സിമ്പിൾ അല്ലേ അതിന്റെ പ്രൂഫ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ റെഡി ആണല്ലോ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരൊറ്റ ഫിഗർ തന്നെ മതി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ ചെറിയ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഇ ആൻഡ് ബി ആർ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ സി ആൻഡ് ബി സി അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇയും ഡിയും യോജിപ്പിക്കുന്നു ആ വരയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ ദ ഫോർ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ ഡി എന്ന്
ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ എ ജിന്റെ മധ്യബിന്ദു ഞാൻ ഇതാ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പി ഓക്കെ എ ജി എ ബി ജി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇനി നോക്കുന്നത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ജി ബി ഓക്കെ എ ജി ബി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം എല്ലാവർക്കും ആ ത്രികോണം കാണാലോ എല്ലാവർക്കും എ ബി ജി ഈ ത്രികോണാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ എ ജിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി ഓക്കെ പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ജി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ജി അതുപോലെ ഇവിടെ ജി ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ക്യു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി ജി ആണ് ഓക്കെ ബി ജിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ക്യു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പിയും ക്യൂ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കട്ടെ പിയും ക്യൂവും ഞാൻ ഇതാ യോജിപ്പിക്കുന്നു പിയും ക്യൂവും യോജിപ്പിച്ചു സെറ്റ് ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പാരലൽ ടു എ ബി ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ ആ ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പി ക്യു പി ക്യു ഈസ് പാരലൽ ടു എ ബി ആൻഡ് പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ടു എ ബിന്റെ പകുതിയാണ് പി ക്യു സെറ്റ് ആണല്ലോ വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ സെറ്റ് ഇനി എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും സോറി പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ക്യു എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണ് അതുപോലെ ഇ ഡി എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടു പേരും എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇ ഡി ഇസ് പാരലൽ ടു പി ക്യു എന്ന് എഴുതാലോ ഇ ഡി ഈസ് പാരലൽ ടു പി ക്യു അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും എ ബിന്റെ പകുതിയാണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും എ ബിന്റെ പകുതിയാണ് അപ്പൊ രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ യെസ് ഇ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യുവിന് ഈക്വൽ ആണ് സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി ഞാനിതാ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാരും എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ചെറിയ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഈ പിയും ഇയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ക്യൂവും ഡിയും യോജിപ്പിക്കുന്നു സെറ്റ് ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ എന്താ ചെയ്തത് പിയും ഇയും യോജിപ്പിച്ച് ക്യൂവും ഡിയും യോജിപ്പിച്ചു നാവ് ഈ പി ക്യു ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോ പി ക്യു ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലലോഗ്രാം പാരലലോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലലും ആകുന്നു ഈക്വലും ആകുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലലും ആണ് ഈക്വലും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് പാരലലോഗ്രാം ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഡയഗണൽസിനെ പരസ്പരം ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഡയഗണൽസിനെ പരസ്പരം ബൈസെക്ട് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഡയഗണൽസിനെ പരസ്പരം ബൈസെക്ട് ചെയ്യും സോ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡി പി ജിയും ജി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് പി ജിയും ജി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ അതുപോലെ ഇ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ക്യു റീസൺ എന്താണ് ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയഗണൽസ് പരസ്പരം ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരലലോഗ്രാമിന്റെ ഡയഗണൽസ് ആണെങ്കിൽ പരസ്പരം തുല്യമായി മുറിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നതും ജി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ പി ജി എന്ന് പറയുന്നതും ജി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് സിമ്പിൾ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണല്ലോ പി എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ജിക്ക് എന്ത് ഈക്വലാ എ പി ഈക്വലാ പി ജിക്ക് ആര് ഈക്വലാ എ പി ഈക്വല കാരണം പി എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ജി ആണ് സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ
ജി എ പി എന്ന് പറയുന്നതും എ പി എന്ന് പറയുന്നതും പി ജി എന്ന് പറയുന്നതും ജി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് സിമിലർലി ക്യു മിഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അതായത് ഈ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളും ഈക്വൽ ആണ് ക്യു ബി ക്യു ജി അല്ലെ ക്യു ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ക്യു ക്യു ജി ജി ഇ ശരിയല്ലടാ ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഷ്യ പറയാം ഇപ്പുറത്ത് രണ്ട് ഈക്വൽ ഭാഗവും ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ഈക്വൽ ഭാഗമാണുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തും ഒരു ഈക്വൽ ഭാഗം ഇപ്പുറത്തും ആണെങ്കിൽ റേഷ്യ എന്താ രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് ബി ജി ഈസ് ടു ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ശരിയല്ലേ അതുപോലെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എ ജി ഈസ് ടു ജി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു വൺ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു അല്ലെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് പാരല ലൈൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പുറത്തുള്ള കഷ്ണത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കഷ്ണാക്കാം ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചല്ലോ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വര എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന് പാരലൽ വഹിക്കും അതിന്റെ പകുതിയും ആയിരിക്കും അതേപോലെ പാരലലോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകതയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ മീഡിയൻ എന്തായിരുന്നു മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റും ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടെക്സും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മീഡിയൻസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് സെൻട്രോയിഡ് അഥവാ മധ്യമ കേന്ദ്രം പഠിച്ചല്ലോ സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സ